జగన్ రివర్స్ స్వింగ్కు టీడీపీ వికెట్లు టపటప మార్క్స్ ఇన్ఫ్రా ఒకప్పుడు ఇదే వైసీపీ ఈ కంపెనీ అప్పటి నీటి పారుదల మంత్రి దేవినేని ఉమా బినామీ కంపెనీ అని జేబులో కంపెనీ అని విమర్శలు చేసింది అదే కంపెనీని జగన్ ప్రభుత్వం పిలిపించింది ఒప్పించింది ఏదో ఓ రకంగా అది ఫలితం ఇచ్చింది ఎంత ఫలితం అంటే జగన్ ఆశించినట్టుగా ఒకే దెబ్బకు నాలుగు ఐదు ఆరు పెట్టలు టపీ టపీమని పడిపోయాయి సంక్షిప్తంగా ఈ ప్యాకేజీ కథలోకి వెళితే రెండు వేల ఐదులో యూనిటీ ఇన్ఫ్రా అనే సంస్థ వంద కోట్లకు చేపట్టింది తరువాత ఆ కంపెనీ కొద్ది శాతం పనులు చేసి ఏకంగా దివాళ తీసింది చాలా లేటుగా ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా రద్దయింది తర్వాత ప్యాకేజీ విలువను అమాంతంగా మూడు వందల యాభై కోట్ల దాకా పెంచేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దేవినేని ఉమకు సన్నిహితమైన సూర్య కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చేయాలని అనుకుంది అది వర్కౌట్ కాలేదు రెండు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లకు టెండర్లు పిలిచారు చివరకు ఆ బిడ్డింగ్లో మార్క్స్ ఇన్ఫ్రా దాదాపు ఐదు శాతం ఎక్కువకు అంటే రెండు వందల తొంభై కోట్లకు దక్కించుకుంది అదిగో ఆ కంపెనీని పిలిచారు ఎలాగో కొంత ఖర్చు పెట్టింది అప్పటికే కంపెనీ సర్కారు చెప్పినట్లు విన్నది రివర్స్ టెండరింగ్లో పదిహేను పాయింట్ ఆరు శాతం తక్కువకు చేయడానికి బిడ్ వేసింది అంటే అప్పట్లో తను ఎక్కువ వేసిన ఐదు శాతం ప్లస్ ఇప్పుడు తక్కువకు ఒప్పుకున్న పదిహేను శాతం కలిపి మొత్తం ఇరవై శాతం వరకు ప్రభుత్వానికి ఆదా మూడు వందల కోట్ల పనుల్లోనే అరవై కోట్లు ఆదా ఇంకేముంది ప్రభుత్వ వర్గాలు పార్టీ వర్గాలు టీవీల్లో పత్రికల్లో ఊదరగొట్టేశారు ఎన్ని రకాలుగా చంద్రబాబు అడ్డగోల అవినీతికి ఇది ఓ పక్క ఉదాహరణ ఆఫ్టర్ ఆల్ మూడు వందల కోట్ల పనుల్లోనే ఇంత ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవినీతి ఉంటే ఇక పోలవరమే కాదు ఇతర ప్రాజెక్టుల్లోనూ చంద్రబాబు ఇంకా ఎంత తిని ఉంటాడు ఎన్ని వేల కోట్ల ధనాన్ని తెలుగుదేశం నాయకులు ఆ పార్టీ అనుకూల కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీలు దోచేసుకునుంటాయి పోలవరం ప్రాజెక్టు తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబుకు ఏటీఎం లా మారింది ఎడాపెడా అవినీతి కోసమే ప్రత్యేక హోదాను పణంగా పెట్టి పోలవరం తను చేపట్టేలా కేంద్రాన్ని ఒప్పించాడు అంతకుముందు తన హయాంలో పోలవరాన్ని అసలు పట్టించుకొని చంద్రబాబు ఇప్పుడు కేవలం డబ్బు కోసమే పోలవరంపై శ్రద్ధ చూపించాడు దీనికి ఉదాహరణ ఇదే అంటూ చంద్రబాబును తెలుగుదేశాన్ని కార్నర్ చేశారు జగన్ జగన్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన రివర్స్ టెండరింగ్ అనే పద్ధతి సక్సెస్ఫుల్ ఇదిగో ఈ ప్యాకేజీయే దానికి ఉదాహరణ పోలవరంపై జగన్ ప్రభుత్వం వేసిన నిపుణుల కమిటీ నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరిస్తోంది పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ అయితే జగన్ సూచనలకు అనుగుణంగా అసలు వ్యవహరించడం లేదు రికార్డు స్థాయిలో నడుస్తున్న ప్రాజెక్టు పనులను రాజకీయ కారణాలతో చికాక పెడుతున్నాడు అంటూ జగన్పై బీజేపీ కసుబుస్ అంటోంది చివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో తప్పులేమీ లేవని పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీకి నివేదిక పంపించింది ఈ స్థితిలో ఈ రివర్స్ టెండర్ ఉదాహరణతో కేంద్రాన్ని కార్నర్ చేశాడు జగన్ మేము వెళుతున్న తో కరెక్టే అని కేంద్రాన్ని బీజేపీని డిఫెన్స్లోకి పడేశాడు ఈ దెబ్బకు ఏపీపీఎస్సీ లీకేజీ భాగవతం కూడా పక్కదారి పట్టేసింది నవయుగ కాంట్రాక్ట్ను రద్దు చేయడం కోర్టులో కూడా ఉంది ఇలాంటి భాగవతాలు ఉన్నందునే మేము రివర్స్ టెండరింగ్కు వెళుతున్నాం మాకు ప్రజాధనం ఆదా కూడా ముఖ్యమే అని వాదించడానికి జగన్ ప్రభుత్వానికి ఓ ఉదాహరణ దొరికింది నేను ఇదంతా నాటకం తనకు కావలసిన కంపెనీలకు కాంట్రాక్టులు ఇవ్వడానికి ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ల పేరిట రిజర్వ్ టెండరింగ్ చేయబడుతున్నాడు అని కదా చంద్రబాబు ఆరోపణ అబ్బే అది కాదు మీ అనుకూల కంపెనీకే ఇస్తున్నాం చూడు అని మరో జవాబు ఇలా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి జగన్కు అయితే అంతా నిజమేనా కాదు అంతా రాజకీయం చాలా ఎత్తుగడలుంటాయి అవి బయటకు రావు ముందుగా కంపెనీల సాంకేతిక ఆర్థిక అర్హతలు అనుభవం చూడకుండా దేశంలో ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయిన కంపెనీ అయినా ఈ టెండర్లలో పాల్గొనడానికి అర్హత ఉన్నట్టే అనడం తప్పే అది సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ నిర్ధారించిన పద్ధతులకు ప్రమాణాలకు విరుద్ధం ఈవెన్ కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించినా సరే ఏదో ఓ పిచ్చి కంపెనీ తక్కువగా వేస్తుంది టెండర్ దక్కించుకుంటుంది కానీ దానికి తగిన ఆర్థిక స్తోమత సాంకేతిక సామర్థ్యం అనుభవం ఉండవు అప్పుడేం చేస్తారు ఈ ఒక్క ప్యాకేజీతోనే మొత్తం రివర్స్ టెండర్ల ఘన ఫలితాలు అని తీర్మానించలేం ఎందుకంటే చంద్రబాబు మార్క్ అంచనాల పెంపులు ఎక్సెట్రా కమిషన్ల వేషాలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రస్తుత ఎస్ఎస్ఆర్ ధరల ప్రకారం ఆ పాత రేట్లకు తక్కువగా మిగతా ప్యాకేజీలు చేయడానికి ఎన్ని కంపెనీలు వస్తాయో చూడాలి సో అప్పుడే సూపర్ హిట్ కాలేదు సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్లు ఓవరాల్ టాక్ మాత్రం బాగున్నాయి కానీ అప్పుడే కథ అయిపోలేదు చూద్దాం